bueno, vamos a seguir. A ver, todos tenemos el PCR. Es la misma circunstancia que la otra vez. Digo, hay una demora por parte del Estado respecto de, de dar los resultados, ¿no? Y se sigo, a ver. La inoperancia del Estado no tiene que ver con que la prensa no puede ejercer eh, su trabajo. Por tanto, digo, a ver, no nos vamos a ir evidentemente hasta que no terminen de pasar todos quienes están aquí en este momento. Nos vamos a acercar un poco a ver eh, qué es lo que está hablando la diputada Mónica Frade con el oficial a cargo del operativo. A ver, nos acercamos. Nosotros estamos allá. Vamos a dirigir al auto y vamos a ver si pasa la comitiva nuevamente en Formosa. El escándalo. Nuevamente. En Formosa el escándalo. Vamos a ver si se puede, si pueden pasar los otros vehículos. Diputado Maxi Ferraro, que ya han hablado en un tono bastante elevado con uno de los oficiales. Y finalmente vamos a ver qué pasa, ¿no? Está pasando el auto de la diputada Frade, pero evidentemente vamos a ver si dejan eh, pasar al resto de los vehículos. Bueno, el, el oficial que se le pone adelante el vehículo que está transportando a un diputado nacional del Congreso de la Nación... El policía se le pone delante al vehículo de la diputada Frade. No deja pasar el vehículo. Usted no es quien para impedirnos a nosotros circular libremente por las rutas del país. No necesito contar. Tengo el PCR que me hice antes de llegar a, a la provincia de Formosa. Usted no me va a prohibir. Somos diputados de la nación y podemos transitar el tema. Tenemos el PCR no, no, a ver, cuenta, no cuenta con el, el PCR usted, negativo. A ver, ¿No sabes cuánto es usted? Nos los hicimos ayer, no llegó el resultado. Ya ve. Y además tengo, no voy a esperar. Usted tiene que dejar. Usted tiene que dejar. Cualquier ciudadano. De, a ver, por supuesto, somos igual que cualquier ciudadano argentino y formoseño, como lo quiera ver usted. Pero a su vez, nosotros somos diputados de la nación y usted no nos va a prohibir transitar libremente por el territorio de nacional. Las medidas sanitarias que se estaban aplicando sí. sí, deben contar con el PCR negativo como Juan, corresponde a la provincia de Formosa. González Juan, González Juan. Eh, ¿Usted, pero, 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 pero qué se cree? Controlando. ¿Usted se cree que no, el franque es? No va a pasar más nadie, mira, no va a pasar ni va a seguir. Viste los que pasaron, no pasa más nadie. Está, está bien, está bien, pero si Hasta la persona no tiene el PCR negativo, usted no, no le puede prohibir sí, la circulación a la persona. Sí, le voy a prohibir porque persona. usted me lo está prohibiendo a mí. No, ¿cuánto con el PCR negativo de la provincia de Formosa? Sí, tengo, sí, no me lo dan. ¿Me puede decir? No me lo dan. No, no me puede exhibir a la cámara, por favor, que están filmando. Si me puede exhibir el PCR. Usted exhiba mi nombre. Usted exhiba mi nombre. González Juan, ¿qué se llama? González. ¿Usted tiene? González. González, ¿cuánto se llama? González José. González José, ¿cuál es el legajo que tiene? ¿Legajo? ¿No tiene legajo? ¿Cuál es su DNI? No. 
No, nosotros conforme la, eh, la, 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 la policial sí. debemos hacer el contrato de interés que nosotros le solicitamos los datos. Pero usted no tiene la identificación, yo soy diputada y se la pido a usted. Yo soy su comisario y soy diputada. Sí, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Perdóneme, usted será su comisario que soy diputada de la nación. No, pero está bien. Usted, usted. ¿Me está discriminando por eso? No, no, no. ¿Me está discriminando? ¿Me está menoscabando entonces? Entonces, ¿qué me quiere decir? Usted me está negando un derecho. No, usted se va a hacer cargo. Usted me está menoscabando, señora. Usted se va a hacer cargo. De impedir no la circulación a los no, diputados no, nacionales. No. Llame, llame al centro estatuto, de salud. Llame al centro 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 de salud. Con los PCR que se hicieron absolutamente todos los que están formando parte de, de, esta, de este grupo de personas que, que estaba bueno viajando en la INEC. Y el mismo problema, el mismo problema que la otra vez cuando vinieron los diputados, cuando vino la diputada Mónica Frade, cuando el diputado Waldo Wolf. Eh, entonces hubo, atravesaron un patrullero en, ese, en esa oportunidad atravesaron un patrullero no los dejaron pasar porque eh, ahí están todos los policías parados en un cordón cortando eh, a ver Gonzale habla de un estatuto provincial provincial evitando que pase una diputada nacional familiar del, del ministro González quizá o que es sostenible acá el oficial con mucha predisposición va a llamar a los PAC y vamos a destrabar, vamos a tratar nadie va a venir sin un PCR ni los, vamos a, ni los diputados nacionales ni nosotros los vamos a poner a venir sin un PCR nadie quiere exponer a nadie raro que está, bueno, increíble, digo. Diputada, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué ruta es? Dos. Ruta 2. No, no, no. Están un poco los diputados, bueno, vamos a ver si, 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 si hace un minuto como para ver. Diputada, ¿alguna vez le pasó algo similar a esto que está ocurriendo aquí? No, la, la verdad que no, que, pero más allá de que cada uno de nosotros como diputados de la Nación tenemos la libertad de transitar libremente el territorio de la Nación, pero también todo el resto del pueblo formoseño, esto la verdad que es una locura. Eh, y bueno, me parece que tenemos que seguir, que no podemos eh, limitarnos a, a lo que establece el comisario, que es totalmente ilegal. Ahora, ¿cuántas leyes estima usted que se están violando? Aparte, digo, la investidura, de, la investidura digo, y un poco la... Digo, su, su condición de diputado nacional, digo, ¿no? Se encuentra de diputado de la nación, pero su vez está violando de por sí, acá en la provincia de Formosa, el último decreto que ya no se establece el aislamiento social preventivo obligatorio, sino que rige en todo el país la disco. Entonces, un fran y el personal policial se creen dueños y señores de la libertad de trasladarnos por el territorio de la provincia de Formosa, no solamente a nosotros, a nosotros. Muchas gracias, diputado. Ahí estamos hablando con el diputado Maxi. La diputada, diputada Mónica Frade. La misma situación es la segunda vez que le pasa aquí sí. en Formosa. Bueno, una vergüenza, digo, la verdad que. Bueno, no. es una vergüenza, pero es la debilidad del régimen con personal policial que es pobre, es víctima, son víctimas. Eh, hacen la parodia de que llenan unos papeles y demás. Otra vez nos retienen el PCR que nos hicimos ayer. Nosotros obviamente que tenemos el PCR nacional, que es el que, el que 
válido, así que vamos a denunciar a todo el personal en la justicia federal, a todo el personal policial este, que nos está impidiendo el paso. ¿Cuántas veces se infringen en esta situación? Bueno, varias. Nosotros tenemos libre circulación. Eh, los diputados nacionales tenemos fueros sin libre circulación. Esta es una ruta incluso nacional. Es decir, que eh, obviamente a lo que ellos sostienen, que esta es ruta nacional, yo lo que les tengo que aclarar es que justamente no es una ruta de Jitim Frank, no es provincial, es nacional. Es decir, que ni siquiera pueden distinguir eh, lo que es una ruta nacional y una ruta provincial. Así que nosotros... Eh, estamos haciendo unos llamados, eh, vamos a, a quedarnos acá y van a ser responsables, lamentablemente estoy lejos del lugar donde voy, si no me iba caminando, eh, no tenía ningún problema, eh, eh, pero una posibilidad es que nos vayamos caminando. Gracias. Seguimos acá acompañando a, a la comitiva, ¿no? Eh, que traiga el auto acá. Bueno. Van a intentar caminar, eh, cruzar caminando eh, los apuntados, eh, van a cruzar caminando y eh, no han sido detenidos bajo ningún punto de vista y nosotros estamos acompañando. Es un lo que iba a pasar también la otra vez, eh, los diputados abiertamente eh, defendiendo la libre circulación de toda la República Argentina, entre la única provincia en donde se da este tipo de. De, de situación, ¿no? Así que, eh, bueno, nosotros vamos a, a llevarlos, si ellos quieren ir, y eh, evidentemente vamos, vamos a, a ver eh, cómo queda el resto de las personas en este momento. Este, a ver, si quieren, nosotros los acercamos, diputados, y volvemos, son alrededor de 30 kilómetros hasta, hasta aquí. Bueno, ahí están, están eh, bueno, vienen, vienen la gente, la gente, bueno, vamos a seguir. Sí, 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 sí. Sí, cómo no. Eh, agua, Vanessa. El termo acá con el agua. Sí, hace mucho valor. ¿no? Muchísimo. Eh, la gente que queda esperando en aquel lugar. Una situación digo, que nuevamente nos va a poner en... Eh, Vanessa. Llevar el auto, llevar el teléfono, me voy yo con él. Bueno, voy a acompañar a los diputados. La caminata. Increíble, increíble, hay, hay uno, a ver, ustedes pueden, de, pueden ver el, el fondo de la ruta, hay aproximadamente 30 kilómetros hasta Laguna de Inés, tenemos entendido, y, y bueno, nosotros también nos vamos a acompañar a los diputados, porque uno también siente vergüenza ajena, digo, por lo que ocurre en esta provincia, por lo tanto creo que nos toca la parte, la parte de, de que ustedes estén viendo en este momento lo que está ocurriendo en la provincia de Formosa. Dos diputados, hace aproximadamente 40 grados de calor en este momento de la ruta. Por suerte hay un viento que hace un poco más soportable. La, la, la siesta formoseña, el diputado Maxi Ferraro y la diputada Mónica Frade de la coalición cívica, caminando en, en medio de la ruta, digo, con este, con este sol, con este calor. Y ustedes pueden ver en, en el horizonte que no, no se ve absolutamente nada, pero son más o menos... 30 kilómetros lo que hay que recorrer y están decididos a hacerlo, por supuesto que esto es, esto es, digo, no, no tiene anales, digo, en la historia de la República Argentina y tiene que ver un poco con la intransigencia del gobierno de Infran de seguir manteniendo a Formosa por fuera del imperio de la Constitución Nacional, algo que ya lo hemos, lo hemos repetido en muchísimas oportunidades, digo, nosotros lo sufrimos aquí en la provincia y ahora, bueno, ni siquiera respeta los fueros de los diputados nacionales que se han prestado un doble hisopado, han venido con un hisopado nacional válido por el sistema integrado de salud argentino, el CISA se han hecho ocho, otro, se han hecho otro hisopado el día de ayer aquí en el, en el UPAP y hasta el momento no hay no tienen los resultados ¿no? es lo mismo que pasó la otra vez con la excusa de que bueno puntualmente eh, no, no les han terminado las dos horas que le prometieron le iban a terminar de dar los resultados del PCR. ¿no? Así que bueno, estamos en esta situación. No sé si esto tiene re retorno, al menos de, de, de los excesos del gobierno de, de Gilles Lintang, ¿no? Ya hemos, hemos enumerado tantas violaciones a los derechos humanos, a la Constitución Nacional, a los derechos ciudadanos, a las cuestiones que han transitado por la violencia de género, 
Y ahora esto. Y ahora esto. La, la verdad que es increíble. Estamos caminando por la ruta número 2 hacia Laguna Lainet. Recién me hablaban algunos referentes para preguntarme. Lamentablemente estaba saliendo en vivo. Nos está, está tratando de comunicar con nosotros Panfilo Ayala. Yo lo que le pido a Panfilo Ayala es que si se puede acercar, si él está viendo en este momento este vivo desde el INEC a este lugar de, de la ruta o a cualquiera de las personas en el INEC que se pueda acercar así nosotros seguimos, seguimos haciéndoles seguimos haciendo compañía a la gente que está eh, del otro lado en la parte de atrás a ver, nosotros venimos eh, acompañándolos a los diputados con nuestro vehículo haciéndole alguna asistencia digo, como para que no tengan un golpe de calor y allá atrás se ve al resto de de las personas que han venido con esta comitiva de alguna manera eh, esperando todavía los resultados del PCR bueno, esto en algún momento la diputada Mónica Flávez ya lo había ya lo había dicho, eso voy a pasar y de hecho lo ha hecho así que bueno, esperemos que la gente de la INEC que por ahí está sintonizando esta transmisión tenemos a dos diputados del Congreso de la Nación caminando en la ruta porque el gobierno de Chitin Frank no deja, no, no deja pasar a los vehículos. Ahora vamos a escuchar la disputa. Nosotros teníamos el pero no para acá en Formosa no tiene validez. Y el hisopado que nos hicimos ayer todavía no nos lo entregaron. Así que obviamente no tenemos hisopado porque no nos lo entregan para que no podamos circular. Así que vamos a caminar bajo estos 38 grados. Vamos a caminar 30 kilómetros y vamos a llegar a destino. Ahí estamos, bueno, seguimos caminando. Seguimos caminando con el diputado Maxi Parrado y la diputada Mónica, Mónica Frade, que se están, en este momento se están comunicando con algunos de sus pares. Evidentemente, esto también va a ser el día de mañana motivo, otro motivo más de escándalo para la provincia de Formosa por eh, lo que ha sucedido con este control policial. A ver, ¿cuántas veces pasamos por aquí? Un montón de veces. Un montón de veces. Digo, cuando los controles son, de alguna manera, depende del humor del oficial o no, y se producen este tipo de situaciones vergonzantes, digo, para la República. Ayer justamente hablábamos en la radio, digo, todo lo que ha ocasionado en Frank con sus reflexiones y ha sido ni más ni menos que la pulverizar en la República, o al menos el sistema republicano de la provincia de Formosa, y aquí está, este es el ejemplo este, este es el ejemplo puntual de lo que está ocurriendo en, en la provincia de Formosa dos diputados caminando en el medio de la nada porque no les han permitido ingresar a los vehículos en, en los cuales ellos venían nosotros miramos hacia atrás a ver si los, si los terminan liberando pero los diputados están decididos a caminar los 30 kilómetros y, y bueno, acá estamos nosotros haciéndole como una asistencia si necesitan algún tipo de de, a ver si agua, básicamente con el calor que está haciendo podemos ver que lástima que el paisaje por los años hoy tenga eh, a ver, sea partícipe de, 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 de lo que en esta crónica triste de todo lo que ha sido este año de pandemia aquí en la ciudad de Formosa hoy se suman este tipo de cosas así que bueno, vamos a seguir caminando el ruido del viento, hay un viento norte bastante importante, lo cual no hace fácil, digo, ¿no? El, el estar caminando por esta, por esta ruta. Bueno, desolada, no hay absolutamente nada, no hay absolutamente nada. Y los diputados que se han decidido a tomar, caminando por la ruta. Nosotros venimos con nuestro vehículo, estamos por tener eh, una transmisión con Radio Parque a través de la reunión que van a tener los diputados con vecinos de la INEC. No hubo ninguna dificultad hasta este control en donde evidentemente eh, los policías que también resultan empleados del gobierno, digo, resultan apremiados y bueno, alguno que otro lo debe disfrutar, pero han provocado esta, esta nueva crisis en la República de Formosa. Seguimos caminando, vamos a, a seguir con el vivo, digo, porque esto... A ver, eh, lo, lo, lo que hacemos nosotros es básicamente ser una herramienta de comunicación. Estamos dando testimonio de lo que está ocurriendo en Formosa, donde hay dos diputados de la nación 
caminando en medio de la ruta con 40 grados de, la, de calor. Es increíble. Increíble. La diputada de ese paso llega mucho antes que nosotros, de cuento diputado. Se ve que está acostumbrada a la caminata. Bueno, ahí estamos, ¿eh? seguimos acompañando a los diputados que están caminando por la ruta, por la ruta 2, las camionetas que pasan, digo, eh, siguen de largo. Tocan bocina. Nosotros que... Bueno, vamos a... a ver qué pasa. Bueno, la verdad que... Eh, vamos a... a interrumpir un poco la transmisión y después vamos a, a continuar en esta novela que no se termina nunca. Bueno, reanudamos el, el video. Recién estábamos hablando con el referente de la Federación Agraria Argentina de la buena Nainek, Pánfilo Ayala, que dijo que va, que va a acercar con la camioneta, que está viniendo con la camioneta. Y vamos a ver en qué termina todo esto. Nosotros, bueno, pusimos nuestro vehículo aquí atrás, con las balizas, porque, digo, esto es, no deja de ser una ruta nacional. No hay mucho tránsito, hay muy poco tránsito, pero de todas maneras, para estar a, a detrás de los diputados aquí, caminando, y la, la diputada Mónica Frade que ha agarrado la delantera, digo. Nosotros estamos empezando... Se está empezando a notar un poco el estado físico, digo, ¿no? Pero bueno, un momento que más allá de lo que puede resultar, digo, es patético. Es, es patético. Lo que están viendo ustedes es una diputada nacional caminando por una ruta. Porque la policía no, no ha dejado y no deja hasta ahora pasar los, los vehículos que, que la venían trayendo. Y nosotros vamos a acompañar, evidentemente, mientras dure mientras dure esta vergüenza ¿no? Yo, eh, le preguntaba hace un rato a la diputada Mónica Frade eh, cuántos delitos se vio en la casa bueno, una innumerable cantidad de delitos más allá de si el gobierno adhiere o no al DNU presidencial que, que, que mantiene a todo el país en estado de distanciamiento en Formosa seguimos como si fuéramos Uganda pero bueno, cuántas crónicas podemos hacer desde aquí hasta Inec, 30 kilómetros, imagínense ustedes, todo lo que les puedo contar. Mostrarle un poco el, el monte, el monte formoseño, maravilloso monte formoseño. De este lado un poco más tupido, de este lado un poco más pelado. Ahí hay algunas lagunas por, la, por los vegetales. Y en el horizonte la diputada Fray que le mete hacia adelante, sin parar. Y nosotros acompañando, vamos a... Detrás venimos con nuestro vehículo, por las dudas si necesitan algún tipo de asistencia. No quieren subir al vehículo, siguen caminando, si necesitan asistencia, obviamente nosotros tenemos ahí eh, agua. Y bueno, si deciden también dejar de caminar, voy a acelerar un poco el paso para... Para ver si puedo... Si puedo acercarme con a la diputada. Pero, a ver, estas imágenes, eh, creo yo, van a ser van a pasar por todo el país, digo. Es, es la primera vez que nosotros somos... No es la primera vez que la policía pasa una vergüenza de esta naturaleza. Ojalá que nos acompañe la, el, el 3G. Estamos en el medio del monte, pero... No es la primera vez que la policía de Formosa es protagonista de un papelón enviado por, por órdenes de que no hoy todavía es ministro González, es ministro de gobierno, a pesar de que, digo, ya no aparece más en las conferencias por la vergüenza que debe sentir después de la brutal represión del, del Viernes Negro, ¿no? Donde tanta gente fue golpeada, vejada, torturada por esta policía que hoy estamos aquí y que no nos permite circular por la ruta, ¿no? Bueno, ese mismo ministro sigue siendo ministro. Sigue siendo ministro. Y es el mensajero, la mano derecha, el verdugo de las órdenes de Infran quien es hoy el principal responsable de que esto esté ocurriendo por vosotros. Lo que están viendo es a la diputada Frade caminando unos pocos metros nuestros, que está decidida a seguir caminando por la ruta, ¿no? 
eh, nosotros hemos intercambiado un par de palabras, pero ya dijo, bueno, me voy y me voy. Y camino, 30 kilómetros, camino 30 kilómetros. Y bueno, está caminando. Y nosotros estamos aquí como herramienta de comunicación para compartir esto con toda la gente que quiera verlo por el Facebook. Eh, caminando por la ruta 2. 40 grados de calor, viento norte. El diputado Fra queda, queda un poco hacia atrás. Algunos vehículos que vienen, un camión que viene desde eh, hacia atrás. Y eh, el otro camión que viene. Bueno, esto es increíble. Eh, saluda la diputada, la saluda el camionero. Tocan bocina. En medio de la nada, me voy a acercar un poco más a la diputada Frades. Fíjate la temperatura. La temperatura. Pero pues venimos con nuestro vehículo muy despacio acompañando a los diputados para que no se queden solos, digo, a ver si necesitan algún tipo de, de asistencia, ya sea agua, como mínimo. pasa otro camionero y bueno estamos esperando la llegada de, de dirigente de la Federación Agraria Pampito por detrás han quedado lejísimos a ver vamos a mirar por atrás ya viene el diputado Ferraro aproximadamente a unos 50 metros y hacia allá al fondo ha quedado el, el control donde la policía ha escrito otro nuevo capítulo a la vergüenza de la República de Formosa ¿no? Formosuela decía hoy a la mañana uno, uno de los que comentaba en el Facebook lo que estaba ocurriendo. Ayer nosotros les anticipamos a través de, de nuestro Facebook que se iban a incrementar los casos al doble y es lo que ha ocurrido, ¿no? La mayor, de los casos, la mayor cantidad de los casos en Clorinda y la otra mayor cantidad en Formosa porque son los dos puntos más conflictivos aunque ahora básicamente estemos caminando en el, medio, en el medio de la ruta 2 no, no sabemos en qué, a qué municipio corresponde esta parte de la provincia y un poco importa porque esto ya es una vergüenza nacional un poco importa en qué municipio o en qué provincia que se cree república aparte, república es una falta de respeto decirle república a la provincia de Formosa ¿no? y, y creo que las imágenes hablan digo a las claras de lo que pasa en este rincón del mundo, ¿no? Y Frank está decidido a imponer absolutamente a todo el mundo lo que, lo que les impone a los formoseños, que la mayoría ya no lo cumple. Bueno, ahora se ha, se ha dado una situación, el diputado ha quedado realmente lejos, está casi a unos 100 metros, nuestro vehículo y la diputada Frade por delante, que sigue caminando. Y nosotros vamos a seguir caminando también, ¿no? Obviamente. Digo, a ver, es, es imposible lo que está ocurriendo, ¿no? De, ¿no? No se me acaban las crónicas porque digo, hay tanto para atrás y tanto para adelante, pero lo que está pasando en este momento <coughs> es impresionante. ¿no? Dos diputados nacionales caminando en el medio de la ruta con un calor infernal. Me acercar a tomar un poco de, de agua. Eh, y nosotros acompañando acá. A ver. Ahora me doy cuenta que me faltaba el oxígeno porque tenía el barbijo puesto. Bueno. Ahora podemos respirar un poco mejor, voy a acelerar un poco el paso. Terrible. Lo que están viendo ustedes en, 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 en la ruta es la diputada Mónica Fadel. La vamos a acercar un poco de agua. La verdad que traíamos el termo para para tomar unos tererés puntualmente veníamos viajando con el equipo de Radio Parque que ha quedado en aquel extremo detenido la diputada que toma un poco de agua y que ahora decide seguir caminando afortunadamente tenemos tenemos agua digo en el trajimos bastante agua bueno vamos a interrumpir un rato la transmisión y en, en un instante nada más vamos a volver, estamos, estamos en medio de la nada. 